托马的挂火能力，马拉尼够用吗？昨天很多人说托马可以，托马很搭嘛。那这个跟我的认知其实是相悖的，所以我就去看了那些播放量非常高的视频，然后我实践之后，我就必须要说一下，就这个托马的挂火，它其实有很多细节的，但在这些视频里面呢，都没有体现出来。那托马的这个挂火，它是这样子的：马拉尼有攻击延迟，所以托马能挂上火，但是呢，马拉尼的这个攻击延迟是和马拉尼与怪物的距离有关的。如果马拉尼离怪物特别近，那托马也会来不及上火。比如说这里，我按照视频里的操作，一套流程下来，前面都很顺利啊。怪物头上没有火，但是呢，我还是挂上了水，是托马打出的蒸发。为什么呢？就是因为马拉尼离怪物近了以后，托马的挂火就来不及了。第二个就是，如果队伍里面有其他的水元素角色在输出，那么托马的火是完全不够用的。这个就和迪西亚是一样，比如说祖坎迪斯或者祖福福。那就必须有其他角色来辅助，比如说风元素染色或者草元素燃烧，当然也可以组莫娜，但是你的莫娜呢就不能放元素战绩了。而且莫娜的这套流程更适合对单，在环境简单的情况下比较容易实现。另外莫娜的增杀时间比较短，比较适合高配置的马拉尼去打爆发。如果是平民玩家，马拉尼还是打一套中轴的持续输出。所以托马单人挂火并没有特别大的优势，也就是属于核爆或者一波流的这种玩法。相比下来呢，相邻范围大，持续时间长，缺点是充能。迪西亚是启动成本低，但是挂火能力一般。托马的优点就是满命能增伤，能提供护盾，但挂火能力其实和迪西亚差不多，并且有一定的充能压力。当然，我不是说托马不行，也不是否定科研出这个玩法的作者，我们就是比较客观的去呈现一下这个角色的优势和劣势。有时候我觉得一个问题出现统一的回答，就让人觉得好像它是一个最优解，但实际上托马并不是一个最优解。它只是众多挂火角色中可以选择的一个角色，如果你练了，那么正好你能用得上。好的，那么我是提瓦特弟弟，我们下期再见。